देख रहा था कि कुछ घरों से देख रहा था तो अचानक कुछ सिंह ऐसा घरना आ गया कि डेढ़ सौ आदमियों को एक साथ हार्ट अटैक आ गया ऐसा क्यों हुआ तो इसका मतलब हम कहीं जिस लाइन पे हम लोग चल रहे थे उसमें तो कुछ सोचना पड़ेगा हमारे तो भाई हम जो पहले हमने जिस साइड से हम अपने बॉडी को मेनटेन कर रहे थे तो वहां कुछ कमी है उस कमी को हमारे को सोचना पड़ेगा अभी क्या कमी क्या है तो जैसा कि आप लोगों को बुक दी गई थी उसमें तो बुक में उसका बुक का नाम था स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्यालय तो उसका बुक का मतलब क्या होता है पढ़ ही रहा होगा उसका बुक का मतलब है स्वाधीन अगर उस बुक को कोई ढंग से पढ़ ले तो वो डॉक्टर के पराधीन नहीं होगा डॉक्टर के पराधीन नहीं होगा बस अपना खुद ही डॉक्टर बन जाएगा और तो फिर महाविद्यालय तो अपने आप को मतलब वो किताब को पढ़ने से तो अपना सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तो डॉक्टर की ड्यूटी नहीं पड़ेगी इसी आदमी को तो फिर उससे क्या होगा चलो मोदी जी बोलते हैं कि हमारे को हमारा देश को विश्व गुरु बनाना है जब हम ही लोग बीमार होंगे तो फिर हर एक आदमी बीमार होगा तो विश्व को कहा बन जाएंगे तो अगर हमारे को अपने देश को विश्व गुरु बनाना है तो पहले सबसे पहला स्टेप है कि हमारे को अपने बॉडी को ठीक रखना तो मशीन में तो रात को तो बहुत आदमी चल जाती है तो रात को कोई नहीं चलता है 
तो उसको नींद क्यों चाहिए कोई आंसर कोई आंसर दीजिए कि रात को हमें हमें सोने की क्या जरूरत पड़ती है रात को तो साइंस को भी वो साइंस जो है वो कहते हैं कि हमें शादी करना है इसको जवाब हो जाती है नींद हमारे को रेस्ट चाहिए होता है अरे तो रेस्ट को तो पर जब हमारे को जब आप एनर्जी लेवल को काम बोल रहे हैं कि एनर्जी खाने से ही मिलती है तो वो एनर्जी साथ तो ही मिलती है कोई ऐसा नहीं दूसरा ये क्या कहते हैं कि देखो जो शक्ति का रूप का अन्य है ये आप हम सब को बताइए गलत साफ नहीं बताइए इसको ये गलत उस विद्वानों को प्राण जो सही शक्ति है उसके अस्तित्व को जान तो इसका मतलब क्या होगा कि साइंस प्राण को मानती नहीं जब तक जो सही शक्ति है जो शक्ति शरीर में काम कर रही है वो प्राण और प्राणों को तो साइंस मानती नहीं तो फिर वो इलाज कैसे करता है तो अभी क्या होता है अच्छा उसमें क्या है कि ये जैसे क्या कहते हैं हम ये साइंस वो देखे हमारे शरीर के अंदर और पांच शरीर होते हैं हमारे जो पंचकोश होते हैं तो हमारे दीवारों में सब उनको बताया हुआ हमारे जो ऋषि हुए थे तो ये वो कहते हैं कि भाई पांच शरीर होते हैं अब ये कहते हैं कि एक ही शरीर होता है साइंस कहते हैं कि दूसरे शरीर है उसको सीट स्टैंड कर लो उसका एमआरआई कर लो और उसके बाद जो मन क्या है आत्मा क्या है बुद्धि क्या है इंद्रियां क्या है और ना तो कैमरे में आती है ना सिस्टम में आती है तो फिर वो इसके लिए लोग बोलते हैं कि देखो अगर चार अंधे थे तो चार अपना छह अंधे थे तो छह अंधों ने हाथी को देखा तो अंधे तो थे एक ने हाथी को पकड़ा तो हाथी के पैर को पकड़ा तो बोला कि हाथी का पैर ऐसा बोल होता है एक ने सूट को पकड़ लिया तो ऐसा लंबा होता है हाथी एक ने पूछ को पकड़ा तो हाथी का तो स्पेसिफिकेशन नहीं हो ना अगर आपने एक ही चीज को देखा है अंदर की चीजों को नहीं देखा तो शरीर को कैसे ठीक कर सकते हैं तो आज की डेट में हमारे को जो सूक्ष्म चीजें हैं सूक्ष्म चीजों को प्राण मानता है तो प्राण शरीर में होते हैं या नहीं होते तो ये कैसे प्रूव किया जाए कि तो प्राण उस शरीर में होते हैं जनरली होते हैं जब उसको प्राण हो गया तो चला गया तो प्राण कहा रहते हैं कैसे काम करते हैं तो, तो ये बातों को जब तक डिटेल में नहीं समझेंगे तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि प्राणों से ही सारा काम चलता तो हमारे को फिर क्या करना पड़ेगा तो हमारे को प्राणों के बारे में डिटेल से समझना पड़ेगा तो इसका अंदाज को क्या कहते हैं जायते शक्ति शांति प्रजायते कुतो वै मरण संपना विचिंत अध्याय की श्लोक नंबर इकतीस ये पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्यों कह रही है श्लोक ये कहता है कि अन्न में शक्ति होती तो पैसे वाले भरते ही ना ये श्लोक तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दिया है तो अब इसको अपना अगर तो कैलोरी सिस्टम की मैंने आपको बताई दिया तो कैलोरी सिस्टम में तीन चीजें हैं वो तो एक ये कहते हैं कि मैं देखो अगर अगर कोई आदमी उपवास रखता है तो तीन पॉइंट्स कैलोरी को कैलोरी को स्टेमिल को नेगलेक्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो लोग उपवास रखता है उनको तो एनर्जी जीरो होनी चाहिए उनको काम ही कर सकते कोई आप अगर खाने से एनर्जी नहीं होती होती तो उपवास करने को तो बिस्तर में बढ़ा लेना चाहिए इसका मतलब है कि कहीं कुछ अलग है और फिर दूसरा अगर आप कहोगे कि चीनी है वो कहता है अगर सफेद चीनी है उसमें कैलोरी पहले सौ ग्राम में ही दो हजार है अगर तुम सौ ग्राम चीनी रोज खा लो बाकी फल फ्रूट सब्जियां मत खाओ तो वो कितना दिन नहीं जाना सकते कोई ना भी नहीं तो इसका तो एक कैलोरी सिस्टम जो है उसको वो बोलते हैं कॉलोनी सिस्टम मतलब कोयला सिस्टम है तो इसको इसको विश्वास नहीं करना चाहिए और तीसरा ये कह रहे हैं कि देखो अपना तो ज्यादा खाते हैं तो तुम्हें ज्यादा ताकत होनी चाहिए तुम्हें ज्यादा दिमाग होना चाहिए तो ऐसा तो नहीं अस्ति कोपी चरणाश्मिन सन्मार्गे भवितांतता परस्मिन कुंसी विश्वसीति एतत् अस्ति महत्फलम अध्याय 1 श्लोक नंबर कहते हैं कि जो 
कोरोना को तुम्हें स्वास्थ्य करेगा तो इस तरह का हमारे को पीपी भी बोर्ड नहीं करना पीपी भी बोर्ड में तो तो पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है यहाँ पे पीपी मतलब है तो पीपी का मतलब हमारा सिटी सपोर्ट मार्क्स हमें हमारा को पीपी और पार्टिसिपेशन को समझना पड़ेगा तभी हम इस � शरीर में प्राण होते हैं या नहीं होते ये कैसे इसका तो कैसे प्रूफ किया जा सकता है इसको जनरली कोई भी चीज को प्रूफ करना तो तीन तरीके होते हैं एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है और एक होता है अनुमान प्रमाण होता है एक होता है सब प्रमाण अब प्राणों को तो उस प्रत्यक्ष प्रमाण से तो नहीं सिद्ध किया जा सकता वो क्या करके तो नहीं देख सकते वो क्या करके तो नहीं देखा जा सकता तो अब अनुमान प्रमाण से आइडिया लगता है कि जैसे प्रकृति हो जाती है अपने आप हो जाती है और आज शरीर इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर की आज उसको समझने में हमारे शरीर के शरीर को गलत का अलग डॉक्टर है शरीर का अलग डॉक्टर है पेट का डॉक्टर अलग है इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अंदर छोड़ा है तो उसको समझने में आज के लोगों की बुद्धि अंदर थक चुकी है इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कोई तो चला रहा है इसके अंदर से तो इससे आइडिया लगता है कि ये कोई अंदर चीज है अंदर चीज है तो दूसरा इस श्लोकों में और क्योंकि बताया हुआ है आप भी इस शरीर प्राणों से चलता है इसके कई प्रूफ होता है जैसे जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक कोई कीड़े मकोड़े की वो खाली नहीं आते जैसे ही हमारे प्राण निकल जाते हैं तो चीज को भी दूसरे पता लग जाता है चार दिन से वो पशु मर जाता है तो एकदम से प्राण निकल गया तो उसको खाली पा जाता है तो इसको मतलब कोई किसी चीज से प्रोटेक्टेड है, कोई कोई एक अंदर कोई पावर है, उसको प्राण बोलो, उसे बोलो, उसको उसे हम प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं। तो इससे आगे अपन ये जो सिद्धांत हैं, ये जो अब जो जो किताब में आप लोगों को दी गई है, ये सारे बेस शास्त्रों में से जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें थी तो इस सारा सिद्धांत जो है हमारे वेद शास्त्रों पे ही सिर्फ सम्मिलित है कोई उसको उसकी अमेज़ में नहीं बोल जो हमारे जो दूसरी मूवी तो पहले बोल चुके हैं ना उसी को बोल और ये जो ये नीचे वाला स्टोरी ये बोलता है कि जितने भी साइंस के सिद्धांत हैं वो साइंस के सिद्धांत तो हर पंद्रह साल में चेंज हो पर बीपी का लेवल कुछ और बीस साल का लेवल था पहले बोला था कोलेस्ट्रॉल जो है जो अपना सही हाई में होता है अब नहीं इस वजह से कि कुछ और जो लेते नहीं हर कारण चीज हम बता रहे हैं और हमारे यहाँ पे सिद्धांत है कि बता रहा है इसको कि ये ये आप पर उतनी है कभी चीज नहीं ये हमेशा एक ही रहते हैं � ये बताया था मैंने आपको कि उनके अंदर कीट कीट पौधों का कीट जो है उनका असर नहीं होता ये तो मैंने आपको दिल कर दिया अब मेन बात ये है कि हमारे को अभी समझना है प्राण जो प्राण प्राण बार बार बोले जा रहे हैं कि कहाँ रहते हैं कैसे काम करते हैं कितने तो उसका एक एक डायग्राम ये उसमें ये देखो वो कहते ह� फिर विज्ञान में कौन से फिर आनंद में कौन से वो सबसे नीचे तो है आपको सबसे उसके सबसे बीच में आपको तो अभी हमारे को अब सारे चीजों को तो डिटेल से समझने में डिटेल तो फिर कई घंटों का लेक्चर है तो अभी हमारे को एक घंटे के अंदर सब उसको समझाइज करना है तो आज हम सिर्फ वो तो है तो अनमेंट कौ पर हमारे उसके नीचे जो है तो जो प्राण में कोष है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राण में कोष क्या होता है तो तो प्राण में कोष जो होता है ना उसमें जनरली पांच कंडीशनरी होती हैं पांच ज्ञानीय होती हैं और एक प्राण तो उसका एक कंपोजिशन है फिर प्राण में कोष किस से बनता है तो ये प्राण जो होते हैं टोटल पांच आगे प्राण तो पांच तरह के रिश्तों जैसे जो उदार, ज्ञान, आपात, समाज और जो ये प्राण, तो ये हर एक आपात का सिस्टम, हर एक आपात का सिस्टम है, तो ये एसिडिटी सिस्टम देखता है, तो सर्कुलरी सिस्टम को देखता है, और जो ये अपना जामा सिस्टम को देखता है, तो रेस्पिरेटरी को देखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो ये प्राण 
तो ये बड़ा उसकी शक्ति आपकी कम से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आती तो ये तो साइंस तो बोलती है खाने से ऐसे हुआ एनर्जी मिल गई पर ये जो बुक बोलती है और हमारे शास्त्र भी बोलते हैं कि रात को जब हम सोते हैं तो जब सोने के बाद जब क्या कहते हैं जब जब गहरी चीज होती है जब कुछ सपना नहीं आता होता तो आत्मा और परमात्मा का मिलन तो वहां से पावर ट्रांसफर होती है अगले दिन काम करना तो अगर कोई आप इसलिए हमारे को नींद चाहिए अभी साइंस तो ना आत्मा को मानती ना प्राण को मानती ना परमात्मा को मानती तो अगले दिन हमें रिचार्ज करना होता है अपने आप को तो पावर तो सारी एक ही सोच से दुनिया में पावर होता है दूसरा कोई सोच ही नहीं तो पावर तो वही से ट्रांसफर होती है हाँ हर एक की पावर कोई तो पचास साल जिंदा रहता है कोई सौ साल जिंदा रहता है वो अपने पावर की वजह से एक एक कहते वाइटल फोर्स लेके आता है कि आपको इतनी दिन जिंदा रहना है इतनी पावर आपको दी जाती है आपको इतनी पावर दी जाती है और उस पावर को आप जितने जल्दी यूटिलाइज कर लो तो जितनी जल्दी दुनिया से चले जाओ तो पावर एक फिक्स पावर मिलती है हर एक इंसान को एक फिक्स पावर मिलती है तो रात को जो हम सोते हैं तो हमारे को दूसरे दिन काम करने के लिए पावर मिलती है तो मान लो सौ रुपये मिल गया और सौ रुपये मिले तो अगले दिन हम सौ रुपये कहाँ कहाँ खर्चा करना है तो ये भगवान को कर नहीं आएगा ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें वो सौ रुपये कहाँ बेच कर कहाँ यूटिलाइज करना उसने तो पावर दे दिया हमें बस अब हमारे को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारे को पावर कहाँ लगाना है तो इसमें तो मैं बात है अगर किसी के शरीर में पावर कोई अगर प्राण शक्ति किसी के शरीर में पूर्ण प्राण शक्ति है तो उसका स्वास्थ्य एकदम फिट होगा उसको किसी कोरोना का किसी किसी चीज का कोई दर्द नहीं तो उसके जब किसी आदमी का शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है तो उसके लक्षण क्या है उसके लाभवत्सनाशोपीसन्नता अगर तो कहीं डिफेक्ट है कहीं प्रॉब्लम है प्राण शक्ति में कहीं वेस्टेज हो रहा है और दूसरा वो शरीर हल्का हल्का तो उसमें उस श्लोक में भी लिखा हुआ है वो हमेशा सुख का अनुभव होगा शरीर में जो स्वस्थ शरीर का सुख होता है तो दुखी आदमी के शरीर में तो परेशानी तो दुखी रहेगा तो अगर कोई आदमी शरीर से सुखी है तो उसमें एक सुख होता है वो हमेशा उस सुख को फील कर पाएगा सुख को फील करता रहेगा तो कहते हैं कि वो उसको सुख की अनुभूति होगी फिर उस आदमी को दो बात अच्छी भूख लगी अगर किसी को डाइजेशन ठीक नहीं है कोई प्रॉब्लम है तो उसको दो बार भूख लगना भी कंपलसरी है फिर उसको रात को नींद नींद की गहरी आनी चाहिए बिना सपने वाली चाहे वो दस मिनट के लिए एक घंटे के लिए पता नहीं कितनी देर उसको आती है और मन भी ठीक रहना चाहिए और इंद्रिया वगैरह काम करने चाहिए तो दिन के जो भी दिन के जिनको जो भी ड्यूटी दी गई है संसार में तो अपने काम में एग्रेसिव होना चाहिए काम करने अगर वो डल है बचाना हमारे तो अगर प्राण शक्ति वो हमारे को रात को मिली थी दूसरे दिन काम करने के लिए तो वो अगर हम उसकी उसको बढ़ाया तो जा नहीं सकता जो भगवान ने रात को दे दी होती है अब उसको बढ़ाया तो जा नहीं सकता किसी भी वक्त में अब उसको बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता तो हम जनरली इस बुक के हिसाब से हम कहाँ वेस्ट कर दें अगर हम अपनी वेस्टेज को कम कर दें तो हमारे अंदर प्राण शक्ति बढ़ जाएगी तो तो हम अगर हम बेस्टेज को समझ लें तो बहुत कुछ समझ आ जा सकता है तो 
वेस्टेज में क्या कहते हैं कि तो वेस्टेज चार तरह से लोग जो है प्राण शक्ति को ज्यादा वेस्ट कर वो क्या है कि ज्यादा खा के गलत खा ज्यादा खा के और गलत खा के हम अपने प्राण शक्ति जो रात को मिली थी क्योंकि खाना जो है अपने आप खत्म नहीं होता अगर किसी का खाना अपने आप खत्म होता है ना पैसा खर्च किए प्राण शक्ति खर्च किए तो फिर किसी को पदस्थ नहीं होनी चाहिए थी किसी को कब्जे नहीं होनी चाहिए थी फिर तो पैसा हो जाना चाहिए था सभी तो उसके अंदर भी एनर्जी वेस्ट होती है खाना हजम करने में एनर्जी वेस्ट होती है तो हम लोग क्या कर रहे हैं गलत खाना खा रहे और ज्यादा खाना तो पहला रीजन तो ये हो गया और दूसरा रीजन ये है कि हम लोग गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करके आपने नीचे वालों पर गुस्सा कर दिया उसका कुछ नहीं मिल रहा आपने अपने खाना शक्ति को नाच कर दिया उसका क्या भी उसने तो इधर से सुना उधर से निकाल दिया तो नुकसान किसका हो तो हमारा अपना नुकसान है तो इससे लगता है कि हमें किसी पर गुस्सा कर देना चाहिए अपना वेस्टेज को करें अपना वेस्टेज नहीं करना चाहिए तो पहला कि हम ज्यादा खा के और गलत खाते हैं अब तो उसके मैं आगे डिटेल बताऊंगा कि सही खाना क्या है और कितना खाना चाहिए वो आगे तो हम कुछ ही करेंगे तो अभी तो फिलहाल चार तरीके से बता रहा हूं कि चार तरीके से हम लोग अपना वेस्टेज कर रहे तो ज्यादा खा के गलत खा के और दूसरा गुस्सा करते और तीसरा है जो दवाइयां खाती ये दवाइयां हमारा भोजन नहीं उनके अंदर वे चीज डालनी है जो प्रभात महात्मा ने बनाई है अगर हमने कोई भी चीज पिज्जा कॉफी ये चीजें जितनी हम ज्यादा खाएंगे वो उतना अपना नाश करेंगे हमें नेचुरल लाइफ स्टाइल के हिसाब से जो भगवान ने नेचर में दिया है वो एज इट इज खाना चाहिए तो वो कैसा खाना खाना चाहिए उसका एक तीन पैरामीटर है क्योंकि जो खाना क्वालिटी क्या होनी चाहिए खाली चाहिए जो चीजें एक तरह से फ्रेश और होलसम हो जैसा भगवान ने दिया है वो फ्रेश हो तीसरा वो वो भी चीजें खाए वो जो है अल्कलाइन होनी चाहिए एसिडिक होनी चाहिए वो कौन सी चीज एसिडिक है कौन सी है वो फिर अब तक वो हमारे यहाँ आएंगे पंद्रह बीस घंटे का लेक्चर है वो दो घंटे दिया जाएगा तो उसमें सारे डिटेल से समझा दे आपको तो वर्णो पे ज्यादा बोल रहे हैं तो वो आप हमको बता दें तो फिर इसमें तो अब चौथा ये है कि जिस किस आदमी के अंदर काम वास में ज्यादा होती है तो वो भी अपने अंदर की डिश तो अगर हम अपने वेस्ट देंगे उसको इसको आपको अच्छी तरह समझ लें अपने वेस्टेज को खत्म कर लें तो हमारा काम है तो मैं जो ये बोल रहा हूँ जो जो जिन्होंने किताब लिखी है अब मैं चाहता हूँ उनकी वाणी से आप सुनो उनकी आवाज कि वो कैसे समझाते हैं इसको चार तरीकों से चार तरीकों में ये जीवन शक्ति का खर्च बहुत ज्यादा होता है वो क्या क्या है देर आर फोर काइंड ऑफ वाइटल वेस्ट वेस्ट अपने होता है ज्यादा खाने से गलत खाने से आखिर शरीर के लिए जितना अन्न चाहिए जितने भोजन चाहिए उतने लीजिए जरूर ज्यादा ले क्योंकि ये जो भोजन लिया जाता है इसको हजम करने में हम अपनी जीवन शक्ति को खर्च करके ही मरे पाचन क्रिया होती है पाचन क्रिया तो अपने आप होती नहीं भोजन अपने आप पच नहीं सकता भोजन अपने आप पच सकता है कहीं भी बदहजमी नहीं होगी भोजन को पचाना पड़ता है पचाने वाली शक्ति कौन सी है प्रकृति की शक्ति अगर ज्यादा खा लें दिन में चार पांच तीन चार बार खाएं 
हर बार कुछ ज्यादा जब मात्रा ज्यादा हो ताकत बहुत कर छोड़ता है संस्कृत में एक श्लोक है ज्यादा खाने वालों के बारे में अनारोग्यम उसका आरोग्य या स्वास्थ्य घटता जाता है परिमित मात्रा में खाइए ताकत बनी रहेगी ज्यादा खाएं तो नुकसान हमारे घर में जो अतिथि आते हैं आम तौर पर हम क्या करते हैं अभी थोड़ा और खा लो और खा लो कभी कभी आते हो और खा लो जबरदस्ती से खिलाते हैं नहीं तो गलत तरह के भोजन से अधिक भोजन से अधिक बार दिन में दो बार से ज्यादा भोजन करने से जीवन शक्ति का अपव्यय होता है एक दूसरा मानसिक कारणों से गुस्से में ईर्ष्या में लोभ में ऐसे मन में जो गलत तरह की धारणाएं होती हैं जब धारणा होती है उसके मुताबिक हम बाहर भी काम करेंगे उन उनमें काफी ताकत खर्च होता है हमारे देश में एक बहुत बड़ा राजा था आध्यात्मिकता में रुचि उनकी बहुत थी राजा बर्तहरि वो योग में भी निपुण थे उसका कहना है किम अजीब ही क्रोधोस्ति के तेजिना देही नाम क्रोध अस्थि के थी अजीब ही किम प्रयोजनम तेरे अंदर क्रोध हो बाहर की दुश्मन की क्या जरूरत है तुझे सबसे बड़ा दुश्मन तो अंदर बैठा जो क्रोध की बात है वही ईर्ष्या से प्रलोभन से और मन में जितने भी दुष्प्रवृत्तियां होती हैं इनसे ताकत बहुत बेकार कट होता है हमारे सब ग्रंथों में ये बताया गया है काबू रखो मन के ऊपर यथासंभव शांत रखो क्यों क्योंकि ये ताकत खर्च हो जाए अप मृत्यु होगी अकाल मृत्यु होगी और जब तक दुनिया में रहते हैं तब तक कमजोरी ही कमजोरी बनी रहेगी बीमारी बनी रही ये दूसरी बात तीसरी दवाइयों के सेवन से जो अखाद्य पदार्थ हैं अपेय पदार्थ हैं जो खाने के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता इनको सेवन करे लोग सेवन करते हैं चाय है चाय तो ऐसे पौधों की प्रॉपर्टी है पौधों का है फिर भी ये नहीं कि सारे पौधों की सारी चीजें अच्छी है कई जहर, कई तरह की जहरीली पौधे भी हैं दुनिया में इसके अंदर एक कैसे इन है अगर वो अंदर जाएं तो ताकत बेकार खर्च होता है बहुत किसी तरह की दवाई का सेवन अगर कोई बीमार हो बोझ पदार्थों के सही मात्रा से उपयोग से ही सेहत को बढ़ानी है 
बीमारी के समय भूख नहीं लगेगी ज्यादा खात्मा ठीक नहीं रहेगा खाना कम करना पड़ेगा कभी पूरा उपवास भी करना पड़ेगा उपवास से आगे बताऊंगा एक दो दिन में बहुत ताकत बचता है मेरे गुरु जी लक्ष्मण शर्मा जी ने एक छोटा सा किताब लिखा है बहुत पुराना किताब फास्टिंग क्योर एंड वाइटल इकोनॉमी उपवास करो ताकत काफी बचेगा अब चौथी बात ब्रह्मचर्य का उल्लंघन से मनी बहुत ताकत खर्च होता है थोड़ी ख्याल करके अपने इंद्रियों के ऊपर काबू रखें इस अमूल्य प्राण शक्ति को बचा कर रखें ताकि इस वक्त जो बीमार हैं वो भी ठीक हो सके इस वक्त जो स्वस्थ हैं वो अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सके ये चार तरीकों से जीवन शक्ति का कर्म बहुत होता है इसके अलावा जो आम कार्य हैं उसको भी सही ढंग से अहिंसक रूप में करना है आम का सांस लेते हैं ये तो लेना है ऐसे कई कार्य जो आम आम दिनों में हमें हरेक को करना पड़ता है किसी कार्य को हिंसक ढंग से न करें जैसे कैसे योग की प्राणायाम है कई जोर लगाकर करना पड़ता है आम आदमी नहीं कर सकते ये जोर लगाकर आप अपनी शक्ति के अतिरिक्त जोर लगाकर काम करेंगे आपकी शक्ति बेकार खर्च हो रही है क्यों शक्ति के अतिरिक्त है हर कार्य को शक्ति के अनुसार करें शक्ति के अतिरिक्त न करें कोई भी कार्य हो आवश्यकता का अनुसार शक्ति के अनुसार करें अपने शक्ति के अतिरिक्त कुछ न करें इसी को शर्मा जी कहते हैं शक्ति के अतिरिक्त करने से हिंसा होती है अंदर गलत तरह के काम देने से हिंसा होती है इसीलिए इसको छोड़ें इन सब को याद रखकर हमें सूर्य की रोशनी से काम लेना है दवाइयों के से दवाइयों का सेवन के बारे में आपने शायद सुना होगा ये फेंकड़े जो है उनको और तो दूसरों बार भी मिलता है और तो दूसरों का बार भी मिलता है और वो भी मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के वो वो आ रहे थे लंदन से तो लंदन से आ रहे थे तो पास पास में फेंकते थे तो साइंटिस्ट से बहुत बड़े दूसरों का बार भी मिलता है तो उसी फ्लाइट में मोदी जी भी थे फर्स्ट क्लास थी तो नक्सली तो उनको कम लोग थे तो मोदी जी की आदत होती थी तो आगे बैठकों पर उनका बात किए तो है वो खुद के उनके हेगड़े जी के पास चले गए तो हेगड़े जी से पूछा कि आप कौन है मैं साइंटिस्ट हूँ और डॉक्टर भी हूँ तो मेरे को अपने स्टेट के लिए कुछ अच्छा कर रहा है आपकी क्या है वो साढ़े नौ घंटे का सफर लंदन टू मुंबई मोदी जी पांच तक लेके सारे लोग उनके दिखते रहे लेकिन ऐसा होना चाहिए बैंगलोर चले गए आदमी बैंगलोर में तो वो अपना 
I was a pharmacology student, but our professors didn't know what is first pass effect. Now we know what it is. Now then what we do, that is not enough. So we have, we now know pharmacokinetics, pharmacodynamics. So we give more dose, more dose, more drug. And all these do what is called adverse drug reactions, ADR. So mind you, every drug has an adverse drug reaction. Every drug may not be useful to you, but every drug has an adverse drug reaction. That's why I can't this phrase. While there is no pill for every ill, there is an ill following every pill. It's absolutely true. It's out of experience. Long experience I have said, for every pill, there is an ill. So I tell doctors, tell the patient before you give a tablet, two things. A, N and T. B, ADR. N and T is number needed to treat. Because all our drugs are statistically significant. Not useful for everybody that you give. Supposing I give you a drug like statin, let us say. The N and T is 300, which means... One in 300 people whom I prescribe statin will get benefit. So some of us, you know, are fanatics, they say, okay, one in 300 chance I'll get benefit out of statin, I'll take it. Then tell him what is the ADR risk, 5%. That means 299 people who take the drug unnecessarily have 5% risk of almost dying. So now look at the whole balance. One patient gets benefit, 299 don't get benefit. 6 into 299 is about 18, 17 people, 17 people die. So in the balance, I have given statin to 300 punites and I can be very certain of benefit for one person. And I am absolutely certain of harm to 17 people. Nice, isn't it? Now the largest study of antihypertensive drugs in the, what is called the MRC, mild to moderate hypertension study, which is published in 1985, showed NNT for antihypertensive drugs is 850. To benefit one patient with the fond hope of stroke or heart attack avoidance in the next five years, I am harming 850 people unnecessarily. And there, of course, the ADR risk is 2%, which means 8.5 into 2 is 16 people. 16 people will die in the next five years. One man might be saved, might be saved. What is the balance? If you know all this, will you take these drugs?
अब इस वक्त में जो हमारी इंद्रिया है ये हमारे पास होने और जो लगाम है ये मन है और जो ड्राइवर है वो बुद्धि है तो आप सवाल अब हम कहीं जाना है कहा जाना पता है तो अगर सारा दाम पदार अब वो रथ कहा जाएगा कहा जाएगा ये सारा बुद्धि पे डिपेंड करता है बुद्धि पे अगर ठीक हो जाए तो वो मन को कंट्रोल करेगी मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा तो सारा प्रॉब्लम एक ही सारे दुनिया को इतनी बीमारियां पड़ी हुई है इतना ज्यादा एक तरह से बिजनेस चला हुआ है आज की डेट में आपको सुनकर हानि होगी कि पूरे विश्व में पांच लोगों के पास फिफ्टी परसेंट बॉल है और पांच सौ करोड़ के बिजनेस बिजनेस चल रहा है तो हमारे को ये इसको अगर किसी भी तरीके से इस वक्त में अगर बुद्धि में कुछ ज्ञान बन दिया जाए तो वो मन को कंट्रोल करेगी मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा बीमारी से तो अब हम लोगों को जैसे जो किताब आप लोगों को दी गई है आप वो किताब को पढ़ के आप अपने ड्राइवर को बुद्धि को ठीक कर सकते बुद्धि मन को ठीक करेगी मन इंद्रियों को ठीक करेगी तो जितनी बार आप किताब को उसको पढ़ेंगे तो उतना ही आपको उतना बुद्धि का कंट्रोल मन पे आ जाएगा नहीं तो मन बुद्धि को फेंका देगा वो कहता है अरे झूला पढ़ा है चार एक से क्या बात समझ ये पढ़ा है कॉफी एक कॉफी से क्या बात तो वो अगर बुद्धि में नॉलेज होगी तो मन को डर दे तो वो एम डी साहब किसी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे के जिन लोग उसको भेटा देंगे तो उनकी भेज जाते तो एम डी के बाद नॉलेज होनी चाहिए ना तो नॉलेज कैसे आएगी इंजेक्शन तो नहीं है किसी बीमार को तो वो तो, तो अध्ययन करना है बिना अध्ययन के अगर कोई शरीर स्वस्थ चाहता है तो जो तो नहीं चाहता मैं तो बीमार ही अगर चाहता हूं तो यहां मीटिंग में बैठे बैठे रहते हैं तो क्या है वो तो खाए हो बीमार हो हो जाए सब पसंद चीज है अगर कोई चाहता है अगर शरीर ठीक रखो तो अपनी बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा तो मेन बात है कि हमें अपने शरीर को कैसे ठीक रखना तो उसके लिए क्या है कि अपना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे को शरीर को समझना पड़ेगा कि शरीर किस चीज से बना है तो जिस चीज से ये बना हुआ है उसी चीजों को दे दिया जाए उनको तो वो ठीक हो जाएगा तो हमारे हर शास्त्र में रामायण में सब जगह लिखा हो कि पंच मानूप से बना तो पंचमान तो से ठीक हो गया फिर पंचमान कहां से आ तो फिर पंचमान तो आपको परमात्मा से प्रकृति निकलती है तो क्योंकि से पंचमान की बनते तो पहले आकाश तक तो निकलता है प्रकृति से तो आकाश हमें खाली करता है आकाश से फिर वायु निकलती है और वायु से अपना क्या कहते हैं वायु से आग निकलती है और आग से पानी निकलता है पानी से पृथ्वी निकलता है ये नए है सबसे पहले आकाश तत्व आया आकाश में आकाश से ही पैदा हुआ तो वायु वायु से पैदा हुआ अग्नि अग्नि से पैदा हुआ पानी पानी से पैदा हुआ पृथ्वी तो ये धीमी और जब फलने होता है तो पृथ्वी जो है वो जल में पक्की हो जाती है और जल में आग लग जाती है और आग से वायु बन जाती है आकाश में ये हमारा है पर यह कैसे कन्वर्ट होता है ये साइंस लाखों साल से लगी हुई है कैसे होता है इसको नहीं ये हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे सृष्टि बनी है तो वो सृष्टि वो वो टेक्नोलॉजी कौन सी बना हुआ है उसके लिए नहीं पता है तो आकाश से वायु कैसे पैदा होती है ये कैसे को ये लिखा हुआ पैदा हुआ तो कैसे पैदा किया वो सारी चीज तो हम हमारे को क्या करना है कि पांचों तत्वों को से हमारा शरीर बना हुआ है और पांचों तत्वों से ये ठीक होगा अच्छा तो पांचों तत्वों से कैसे ठीक होगा वो पहला तत्व तो आकाश तत्व तो आकाश तत्व तो क्या कहता है कि आप जो है वो कैसे मिलेगा इस कई कई लोगों से मैंने पूछा कि आकाश तत्व तो लेना चाहिए तो आकाश के नीचे खड़े हो जाओ और आकाश तत्व तो आ जाओ ये तो नॉलेज है हम लोगों को तो जब तक हम बुक नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे तो अपन कैसे पता लगेगा तो वो आकाश तत्व जो है वो सिर्फ मासी से आता है तो वो एक हफ्ते में मासी करना पड़ेगा तो आकाश तो 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 तो
अरे तो अपने आप को ठीक करो फिर अपनी फैमिली को ठीक करो फिर आप सुनो बच्चों को ठीक करो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बुक ये कहती है कि आप दिवाली बनाओ कि आपको मुखा दे अब ये कहते हैं कि दुश्मन आ गया उसको बुरी बात हो तो डिफरेंस कितना हो गया तो इस बात को समझना पड़ेगा आप जितने बार बुक को पढ़ेंगे आपको हर बार कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा मिलेगा 